saudade, meus irmãos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar é o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e quem faz ser o nosso palestrante é o nosso irmão Redan Balk, de Brasília. Então, hoje nós temos esse grato prazer de estar aqui com o nosso irmão. Vamos estudar de forma sequencial e sistematizada, já uma vez que a nossa sala tem, vai completar seis anos, está entrando no sétimo ano, e é a segunda vez que nós estamos vendo esta mesma obra. Então, estudamos hoje e daqui seis estudos, porque estudamos as cinco obras básicas e crescidas de o que é o Espiritismo e obras póstumas. Daqui a sete estudos, nós voltaremos ao Evangelho. Então, com vocês, é, o nosso irmão Balque. Vamos, em primeiro lugar, solicitar a nossa irmã Shari, que é ela do Paraná, Maringá, Paraná, para fazer a nossa prece inicial. Muita luz e muita paz. Eu vos amo. Tudo mais tudo de bom mesmo. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muita paz, muita luz. Como nosso Mestre nos ensinou, Pai nosso que estás em toda parte, seja Senhor e seu Santo. Tenha nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis, o Pai, a ir em tentação. Mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente daquele mal que reside dentro de nós. Só teu é o poder o reino e a glória para que assim seja graças a Deus e a toda a espiritualidade amiga mais presente quando nos reunimos em seu nome mestre muito bem minha irmã Chari muita luz e muita paz que realmente Deus seja louvado. Meus irmãos, antes de começarmos o estudo propriamente dito e de chamarmos o nosso expositor aí de Brasília, nosso irmão Balk, eu, como de costume, solicito que algum dos irmãos digita aí na área de texto o um número de 1 a 288, momento em que vamos ler uma mensagem de Carlos César Pastorino para manter essa harmonia, né? É, do, do minuto de sabedoria. Ah, sim, muito obrigado. A Beatriz Costa digitou o número 288, a última, a última página desse opusco, que na verdade é um best-seller. Beatriz, não acumula em seu coração desejos de vingança, detritos do mal. E aqui, meus irmãos, quando eu falo Beatriz, eu estou referindo a essas 29 pessoas que estão na sala atualmente. Jogue-os fora, revelando e esquecendo o que lhe fizeram de mal, em palavras, atos ou maledicências, calúnias ou injustiça. Esqueça, Beatriz, esqueça isso, menino. Uma única pessoa lucrará com o seu perdão, você mesmo que libertará o seu coração do peso, da mágoa e do ódio. Seja inteligente, perdoe e esqueça para ser feliz. Shakespeare disse, certa feita, que a vingança, o ódio, o mesmo, é você tomar um remédio, tomar um veneno, por exemplo, e querer que esse veneno extermine a outra pessoa. Então você está com tanta raiva, está com tanto ódio, está com tanta angústia, está tão oprimido ou oprimida, 
que se você não perdoar, se você não tirar isso, é a mesma coisa de estar tomando um veneno e querendo que a outra pessoa morra. Jesus disse que, na verdade, quem perdoa é que ganha. E é mais do que certo. Isso é mais do que correto. O amor, o perdão nós devemos esquecer para realmente sermos felizes. Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez, agradecemos e cumprimentando essas últimas pessoas que chegaram. E agora vamos passar, como está no banner aí, o estudo da tarde de hoje. Chamamos para dar sequência aos nossos estudos, aí de Brasília, o nosso irmão... Ridan, mais conhecido como Balk. Então, com vocês, é o irmão Balk. E agora nós solicitamos a divina providência em nome dos espíritos protetores da sala, Chico Xavier e Maria Santíssima, e a pleia de, de outros espíritos que aqui estão, que intua, que direcione o nosso irmão Balk nesses estudos da tarde. Muita luz, muita paz. Tudo de bom, meus irmãos. Jogue-os fora, revelando e esquecendo o que lhe fizeram de mal, em palavras, atos ou maledicências, calúnias ou injustiça. Esqueça, Beatriz, esqueça isso, menino. Uma única pessoa lucrará com o seu perdão, você mesmo, que libertará o seu coração do peso, da mágoa e do ódio. Seja inteligente, perdoe e esqueça para ser feliz. Shakespeare disse, certa feita, que a vingança, o ódio, o mesmo, é você tomar um remédio, tomar um veneno, por exemplo, e querer que esse veneno extermine a outra pessoa. Então você está com tanta raiva, está com tanto ódio, está com tanta angústia, está tão oprimido ou oprimida, que se você não perdoar, se você não tirar isso, é a mesma coisa de estar tomando um veneno e querendo que a outra pessoa morra. Jesus disse que, na verdade, quem perdoa é que ganha. E é mais do que certo. Isso é mais do que correto. O amor, o perdão, nós devemos esquecer para realmente sermos felizes. Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez, agradecemos e cumprimentando essas últimas pessoas que chegaram. E agora vamos passar, como está no banner aí, o estudo da tarde de hoje. Chamamos para dar sequência aos nossos estudos, aí de Brasília, o nosso irmão Ridan, mais conhecido como Balk. Então, com vocês... É, o irmão Balk. E agora nós solicitamos a divina providência em nome dos espíritos protetores da sala, Chico Xavier e Maria Santíssima, e a pleia de, de outros espíritos que aqui estão, que intua, que direcione o nosso irmão Balk nesses estudos da tarde. Muita luz, muita paz. Tudo de bom, meus irmãos. E ligados aos bens da terra, nós muitas vezes não estamos com ele. Então, o que nos mostra que a realidade espiritual ela é muito clara. Mas para nós, os eternos insatisfeitos, sempre que esse assunto vem à tona, surge aquela pergunta fatídica, não é? Afinal, o que é o reino de Deus? Então vamos saber o que é o reino de Deus. Na cultura judaica, no seu, lá no seu idioma e nos seus dialetos, o reino ele está relacionado à palavra malcute. Malcute é, 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 é uma palavra malcute. É que significa literalmente, ela significa assim, é, estado de coisas. Né? 
Mas mesmo assim, logo a gente vê que essa expressão ela é dúbia. E a sua conceituação, ou a sua definição, ela é filosófica. E vai depender sempre do ponto de vista de quem a coloca assim em condição reflexiva. Então, o curioso é que esses pontos de vista, embora infinitamente diversificados pela ótica humana, eles se dividem em duas posições de observação das coisas. Ou seja, a visão interior introspectiva, portanto, a visão espiritualista e a visão exterior, a retrospectiva, a retrospectiva que é a materialista. Então essa dicotomia, ela só existe porque ainda nós não conseguimos chegar a um ponto de equilíbrio entre aquilo que é interior ou exterior, espiritual ou material em nossa experiência aqui, na nossa existência. Então ainda confundimos a vida, a vida que é única e eterna, nós confundimos com a existência, que a existência sim são múltiplas e são efêmeras. Nós não entendemos plenamente o que seja a relatividade do tempo e tantas outras coisas que só vamos aprender a teorizar mas que ainda não faz parte da nossa experiência. Então nós sabemos que esses obstáculos de compreensão, ele, eles são impostos pelas limitações dos nossos sentidos, gente, e da nossa atual inteligência, que ainda é muito precária, né, e muito restrita ao nosso plano assim, intelectual. Nós, tam, nós sabemos também que esses bloqueios, eles serão assim, gradualmente... Gradualmente eles vão passando, vão ser removidos não é? com o despertar da mediunidade. Que nada mais é do que uma tecnologia, uma extensão ou exteriorização da mente através do cérebro físico. Então essa tecnologia, talvez a mais antiga descoberta humana, ela vem se aperfeiçoando não é? no desenrolar das nossas existências. E assim como a, a, acontece com a, com a ciência mecânica, eletrônica, ela vem adquirindo configurações de acordo com o uso, né? com a nossa capacidade e a nossa necessidade, nós que somos portador dessa mediunidade. Nós diríamos que a mediunidade é o equipamento da descoberta do reino de Deus. Então a natureza em si e a nossa relação com ela com o nosso grau de consciência, é que vem sendo sofisticado desde as mais rústicas aplicações da magia primitiva até as mais sutis atividades do ambiente, vamos dizer até do ambiente cibernético. Mas essa tal descoberta, ela continua dividida entre a percepção exterior e interior. Para uns, ela é o fenômeno físico. Né? palpável, lógico, objetivo. E para outros, ela é metafísica, ela é imponderável, ela é psicológica, é subjetiva. Então, nós vemos que o papel das doutrinas espiritualistas nessa questão seria influir positivamente no amadurecimento do ser humano. A ideia da imortalidade né, como um fato científico já foi colocado de forma brilhante, solucionada do ponto de vista lógico, mas no aspecto interior e psicológico, continua sendo um enigma. Um segredo que só vai ser equacionado quando nós acordarmos do sonho existencial para a vida real. Então não basta vermos e tocarmos os espíritos materializados se nós não tivermos a sensibilidade da leitura espiritual do fenômeno. Então, nesse aspecto, os novos cientistas psíquicos foram o triunfo de Tomé. Né? Eles, sim, eles é que criaram aquela coisa de tem que pegar para ver. Né? Então, substituiu-se lá a curiosidade, mas pela dúvida. E essa dúvida, ela só vai sendo superada pela fé, 
pela tranquilidade, pela harmonia e pelo equilíbrio. Então, meus irmãos, vocês veem que realmente é um assunto que podemos tratá-lo sofisticadamente, não é? Ou podemos também falar, estudá-lo com a simplicidade do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho, ele nos mostra capítulo por capítulo, passagem por passagem. Então ele diz sobre a vida futura. Se o reino de Jesus não é esse, e é outro, nós teríamos então uma vida futura. Ele quis nos dizer sobre isso. Então, ele, com essa palavra que ele disse, que o meu reino não é deste mundo, ele se referia claramente à vida futura. Não, não, Mateus. Não, Mateus. As perguntas nós vamos responder depois, né, né, né o, o, o irmão? Ficamos para depois, né? Eu vou, eu vou tocando, então, para depois então, a gente dar tratamento a essas perguntas. Então, vejam só. Então, nós devemos nos preocupar com o futuro. Nós devemos ter, nessa, nessa, nesse preceito de Jesus, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, nós colocarmos, debruçarmos aí, toda a nossa curiosidade, todo o nosso interesse para saber por que o reino dele não era deste mundo. Nós, e nós que estamos aqui temos tanta dúvida, como agora o Mateus, que ele pergunta, será que o reino desse mundo, referido por Jesus, é o do mundo carnal? Claro, obviamente, que quando a gente lembra-se daquele diálogo dele com Pilatos no pretório, quando Pilatos o chama e, e pergunta, tu és o rei dos judeus? E Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse, logo, tu és reis? Respondeu Jesus, tu o que dizes? O tu o dizes, que eu sou rei? Eu não nasci, nem vi este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então veja só, nós temos que ser da verdade. Será que nós estamos ouvindo a voz de Jesus? Será que nós ainda confundimos o mundo em que ele quis nos passar? Vejam só, meus amigos. É muito claro que quando Jesus nos trouxe essa verdade, nos cobriu de ânimo. Porque se o reino de Deus fosse essa hora que nós ora vivemos, seria muito lamentável, seria muito desigual, muito triste, se a vida fosse essa que nós estamos aqui, nesse momento. É muito importante esse momento que estamos vivendo. Se essa estação se esse momento é um pequeno espaço de tempo numa eternidade infinita em que nós teremos de vivenciar. Aí sim, esse momento passa a ser maravilhoso, porque esse momento é um momento em que nós viemos à Terra, não para sofrer, não para resgatar, como muitas vezes a doutrina parece nos dizer, mas, no entanto, ela quer nos dizer que nós viemos não para resgatar, mas para aprender, para crescer. Como Jesus nos mostrou, como poderíamos conquistar a felicidade, mostrando a nós que a riqueza 
não é daquele que te mais tem, mas sim daquele que menos necessita. E foi por aí, é nesse caminho, é que o Evangelho, o Evangelho que está aqui em minhas mãos, e, e essa edição é de José Herculano Pires, e ele nos fala de uma forma tão, tão ampla, que todos nós, creio que vocês deveriam ter também o Evangelho em mãos, porque a leitura daquilo que está no Evangelho já nos propicia da melhor maneira a compreensão do meu reino não é desse mundo. Eu, eu, eu não tenho como dizer para vocês se não estiver com o um Evangelho nas mãos e lendo linha a linha aquilo que aqui está impresso. Então, o reino de Jesus, esse reino maravilhoso, está dentro de cada um de nós. E para tanto, nós temos que mergulharmos em nós mesmos, estudarmos profundamente o nosso íntimo, buscarmos a nossa vivência verdadeira e falarmos olhando bem no fundo dos nossos olhos, dos olhos dos nossos, do nosso espírito. Então, meus irmãos, naquela época, os judeus, eles tinham, assim, ideias muito, muito difíceis, muito imprecisas sobre a vida, futura, a vida futura. Eles achavam que os anjos né, eram seres privilegiados da criação, mas eles não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos. Eles não sabiam que poderíamos, um dia, participar da felicidade, da felicidade angélica da felicidade plena. Eles consideravam que os bens terrenos, né? na época ainda se falava do, do olho por olho, dente por dente, quando Jesus nos veio nos mostrar que é dando que se recebe, que colhemos o que plantamos, então, Jesus não mudou nada, mas deu ampla visualização daquilo que realmente seria, não para aquele momento, mas para a eternidade. E demonstrando dessa forma que a justiça de Deus é divina. E que esse mundo que ele prometeu era exatamente para aqueles que observassem mais os seus mandamentos. Então, era necessário que os bons né, fossem recompensados. E esse mundo é que era o reino de Jesus. Esse que era o verdadeiro reino. Mas Jesus não deu a todos aquela, vamos dizer assim, ele não, não, não deu um esclarecimento completo. Que muitas vezes, se ele falasse da forma que hoje o Espiritismo nos fala através do Evangelho, poderia deslumbrar a todos aqueles e ao invés de iluminar porque muitos daqueles não teriam compreendido e não teriam raciocínio próprio para entender naquela época o que hoje nós já entendemos. Porque nós, muitos de nós, estávamos lá naquela época, estivemos lá, mas não, não estávamos ainda, adestemente, capacitados a entender a Boa Nova. Por isso que Jesus se limitou né, a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, e que, a qual ninguém poderia escapar. Então, todo cristão, ele acredita na vida futura. 
mas muitos têm assim uma, uma vaga ideia, né, muito incompleta e muito falsa em muitos pontos. Não é? Para alguns é apenas uma crença, eles não têm assim uma, uma certeza. Né? E aí, quando se tem a crença e causa-se dúvidas, e aí passa muito facilmente para a incredulidade. Então, o Espiritismo, nós aqui estamos, porque nós já sabemos, nós que estamos aqui na sala, e que carregamos conosco a companhia da espiritualidade que merecemos ao nosso lado, todos nós podemos responder em coro para o nosso irmãozinho Mateus, que colocou aquela primeira pergunta aí na área de texto. Não, Mateus. Claro que não. A, a, a sua pergunta, quando você diz... Quando você diz se o mundo carnal é o reino de Deus? Não. Claro que não. O verdadeiro reino de Jesus é o nosso reino, é o nosso coração. Correto? Eu entendo, Mateus, eu entendo o que você queria dizer, queria até nos ajudar. Então, ele colocou, será que o reino desse mundo referido por Jesus é o do mundo carnal? Claro que não, né? Claro que não. Bem poderia ser. Mas esse mundo carnal, nós temos que valorizá-lo. Nós não podemos olhar para ele com desprezo. Claro que não. É aqui, é nesse mundo carnal, que nós trilhamos, praticamos, aprendemos a realmente a conhecer as coisas divinas. É aqui na prática. É no corpo a corpo. É no tete a tete aqui, entre nós. É aqui onde prolifera o gozo, o prazer material, a vida efêmera, a vida tão instantaneamente nos mostra uma desigualdade e que nós, muitas vezes, afoitamente, nos revoltamos. É aqui, é neste mundo que nós aprendemos. Então esse mundo é um mundo importante. Esse mundo é um mundo que é um degrau dessa imensa escadaria em que tem lá no topo a presença do nosso Pai, de Deus. É mais um degrau, é mais uma morada. E que morada? E que escola? Talvez uma escola básica, uma que nos propicia realmente isso fraterno. Poderia chamá-lo até de purgatório, mas não chega tanto. Porque nós podemos, com a nossa vivência, fazer com que ele seja, não um purgatório, mas um mundo melhor. E aí a gente começa a descobrir que cada um de nós pode considerar esse mundo de acordo com a sua individualidade, com o seu proceder, seu proceder. E a gente começa a notar que essa escada que nós teremos que galgar os degraus de ascensão, de crescimento, ela é elíptica, ela é, é, ela é vamos dizer, ela é uma, 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 uma escada em que cada um de nós fica num degrau. É muito difícil pisarmos no mesmo degrau ao mesmo tempo, porque pensamos diferente. Estamos em planos diferentes. Todos nós em busca 
é uma escada seletiva, exatamente. É uma escada em que a gente vai passo a passo galgando esses degraus. E para que a gente compreenda, é necessário que a gente tenha e coloque em prática todas as virtudes que o nosso mestre, que o nosso irmão nos mostrou que possuía e que praticava. E que nós sabemos que nós temos essas virtudes em nós. Nos falta colocar em prática. E Jesus, humildemente, nos relatou como deveríamos proceder Como deveríamos caminhar com humildade, com perseverança, com coragem, com paciência, com tolerância. Foi assim que ele foi nos mostrando as, a bagagem que deveríamos ter para conquistar esse reino. Porque é claro... A misericórdia divina, ela nos colocará à medida das nossas necessidades. Encontraremos reinos e mais reinos de bondade, de amor. Porque as moradas que existem, no mundo de Deus, elas se encontram à nossa espera. Mas precisamos, todos nós, estarmos, todos nós devemos buscarmos estar condizentemente capacitados a ingressarmos nesses, nessas várias moradas. E é com paciência, é com tolerância, é com resignação, é com amor, é através da prática, da prática de se doar, da prática de dar, a prática constante de, através da caridade, caminharmos. E a caridade a caridade espiritual, a caridade do sentimento, a caridade em que nós possamos, através da vibração, do sentimento, da vontade, da caridade moral, nos elevarmos cada dia mais, preocuparmos um pouco menos com a nossa matéria, vivenciarmos o nosso corpo com uma roupagem que nos agasalha nesse momento e que nos propicia a possibilidade de nós praticarmos essas virtudes. É através desse elo existente em espírito e matéria que nós conseguiremos a conhecer, conseguiremos conhecer este reino em que Jesus nos falava. Porque Jesus... Cuidava, sim, do corpo, da matéria, mas da forma em que, como a Charri coloca, se, disponib se disponibilizando a ser servidor de todos. E nós devemos fazer a mesma coisa, mas não. A vida, ela nos propicia tanto prazer, tanto conforto. O ter nos leva a desconsiderar a continuidade da vida. 
e parece que nos faz entender que estaremos vivendo aqui na Terra. Esse momento maravilhoso de felicidade, desse momento, eternamente. Mas, se nós pararmos um pouco para refletir, a verdade está aí a todos nós. A cada minuto, a cada segundo da nossa vida, nós vemos à medida em que o nosso espírito se rejuvenesce, cresce, se alimenta, nós vemos que a nossa matéria, até pelo uso, sofre o desgaste. Sofre o desgaste da própria vida. E nós, muitas vezes, refletidamente, priorizamos. Colocamos sempre o corpo, a matéria, o ter, sempre em primeiro plano. Oportunidades mil são oferecidas a nós, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, no convívio com as pessoas, com o próximo, e até mesmo no convívio íntimo de nós conosco. Quantas vezes nos degradamos intimamente porque nos revoltamos devido à nossa inveja, devido ao nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa maledicência. Quantas vezes esquecemos do reino, esquecemos do reino, esquecemos, esquecemos das pegadas do mestre. Quantas vezes um vento da maldade sopra no caminho e apaga de nós essas pegadas. Quantas vezes poderíamos ter em mãos a lanterna, a luz divina a, da segurança, da vigilância, da prece, para que constantemente pudéssemos enxergar essas pegadas na nossa frente, no nosso caminho. Pois elas estão aí. Jesus continua cada vez mais fincando os seus pés, não nessa areia, mas no nosso caminho, mostrando onde ele pisa, e nos chamando, venha filho, eu estou aqui, venha comigo, mas nós não, nós não queremos, nós ainda estamos enfeitiçados, estamos ainda completamente absorvidos, pelas belezas que existem patrocinadas pelo próprio homem, pelo homem orgulhoso, que muitas vezes cria, e isso é bom, o progresso, mas de uma forma nociva, de uma forma egoística, mostrando que tudo aquilo é dele, como se ele fosse usufruir daquilo que aqui está eternamente, quando na realidade, se nós olharmos agora a nossa volta, olhar para nós, para o nosso corpo, nós vamos vivenciar que nada nos pertence. Tudo está conosco nesse momento, mas que certamente daqui a pouco não estará mais. Ilusão aparências. Por isso, meus irmãos, que quando nós estivermos, sim, olhando para os céus e sentindo a importância que temos, porque somos trabalhadores, somos obreiros de uma vida futura, onde nós, sem orgulho, mas com a humildade do Mestre Jesus, nós possamos fazer muito mais, como ele mesmo disse, muito mais do que ele próprio fez. Mas olha, 
Isso é necessário que nós tenhamos a humildade. Não é pretensão, é verdade. Podemos, podemos sim trabalhar neste mundo, mas com os olhos voltados para o verdadeiro reino de Jesus. Podemos sim crescermos, nos agigantarmos em todos os sentidos aqui nessa terra, mas sempre lembrando, colocando no nosso caminho o reino do Pai, do Mestre. Meus irmãos, esse tema, ele merece de todos nós espíritas. A lição constante de estarmos todos os dias, se for necessário, relendo esse capítulo 2 do Evangelho. Olha há quanto tempo eu venho lendo esse capítulo. E há quanto tempo eu venho aprendendo. E desta feita, nesta oportunidade maravilhosa em que o irmão X me deu, e eu sei que nada é por acaso, quando eu fui estudar o tema, eu quero dizer para vocês, mudou muito a minha vida. Poucas horas. São poucos dias que eu venho analisando, lendo, estudando. Inclusive tem uma página aqui, do nosso irmão Dalmo de Santos, um professor. Esse professor escreveu uma página maravilhosa e ele diz, num pedaço, ele diz o seguinte, no final do que ele escreveu, ele, ele escreveu uma coisa muito bonita. Ele diz que, olha só, ele coloca o seguinte, essa diferença entre o mundo interior e o mundo exterior na mente humana depende da nossa reestruturação mental e comportamental. O que vale é o conceito socrático do conheça-te a ti mesmo, mas não no sentido de discurso intelectual da sabedoria vazia dos sofistas, Trata-se de uma auto-percepção trabalhosa, metódica, complexa quando racionalizada, porém simples quando aplicada na prática cotidiana. Como não temos a capacidade de nos percebermos, senão por imagens falsas de nós mesmos, narcísicas, ou seja, somos bastante narcisistas, Jesus resolveu facilitar esse processo, invocando a lei de sociedade e afinidade entre os seres. A percepção de si mesmo sempre começa pela percepção do outro. O reino está em nós, mas só o enxergamos refletido no semelhante. Só ele, como um espelho, tem a chave, e esta só abre a fechadura que está no outro. E assim sucessivamente. É por isso que o outro conhece bem melhor do que nós os nossos defeitos e as nossas virtudes. É também por isso que o próximo quase sempre está bem distante, mesmo estando tão perto. Então, amar o próximo é mais conveniente do que se imagina. Quando tivermos a capacidade de amar de verdade... A obrigação e a conveniência serão transformadas no indescritível prazer da caridade. Uma beleza, não é, gente? É isso que eu quero dizer para vocês. A mim se pergunta ali, por falar em mente humana, o que pode despertar mais rapidamente as nossas virtudes? O amor ou o sofrimento? Nesse eu acredito que todos nós, para conseguirmos realmente andar nas pegadas do Pai, ou seja, 
amarmos conforme Ele nos amou, há uma necessidade do sofrimento, sim. Muitos de nós somos muito, mas muito necessários a recebermos a dor, porque nós ainda estamos num mundo de muita correção, ainda estamos num mundo ainda de muitas expiações, precisamos ainda, muito, somos defeituosos, ainda estamos engatinhando. Agora, o que pode despertar mais rapidamente é quando nós observarmos a pessoa mais importante que tem na nossa vida e a mais necessitada, que somos nós mesmos. Quando nós começarmos a partir, fazer a caridade a partir de nós mesmos. Porque, vejam só, vocês não, não calculam o tanto que é necessário nós nos conhecermos. Eu tenho que saber o que, que as pessoas pensam de mim. E quando a pessoa diz para mim, Ridan, você, Bausch, você, gosto de você. Isso me torna responsável. Porque eu tenho que pensar em comigo mesmo. Mas gosta por quê? A pessoa fala, não sei, eu gosto de você. Você é uma pessoa assim, assim, assim. E, e, e ela me relata. E eu tenho noção, contando com a sinceridade da pessoa, eu preciso de sair de mim a todo instante, mas voltar para mim mesmo a todo instante. E é nessas idas e vindas que eu vou realmente entender o que, o que se passa ao meu redor. Eu preciso de trazer do exterior o alimento necessário para o meu interior. Nós precisamos sofrer para evoluirmos? Nem sempre. Nem sempre. Precisamos sofrer se nós não escutarmos. Existe uma frase que os antigos falavam o seguinte. Vejam bem. Minha mãe falava muito isso comigo. Quem não, quem não ouve Sossega, ouve, coitado. Então, Jesus veio nos falar, tá? Nós nos taxamos de cristãos, cremos em Jesus Cristo, acreditamos em Deus e temos fé. Bom, se isso é verdade, ele é o nosso exemplo. Tudo aquilo que ele nos mostra que devemos fazer e que nós não o façamos, leva-nos ao sofrimento. E como tal, não, nós não vamos evoluir contradizendo o que Jesus nos disse. Então nós devemos sempre ter como base ele. Se nós não fizermos, nós vamos sofrer. As consequências virão. Se ele fala que nós e ele nos deu, né? bem aventurado, na, 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 no Sermão da Montanha, ele foi assim, é, é, é fantástico, nos exemplos, nos ensinamentos, nos dizendo, né, nas bem-aventuranças, tudo que deveríamos fazer. Será que nós estamos fazendo? Se estamos fazendo, vamos evoluir. Né? E uma das coisas que, é, 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 isso é, é, é importantíssimo, é a caridade. Mas a caridade começa em nós. Exatamente o sofrimento é o próprio amor modificado. Mas esse amor quer dizer a nossa transformação. É preciso que nós nos moldemos ao mundo que nós pretendemos viver. Nós não podemos carregar em nós, lá não tem como a gente viver como vive aqui na Terra, sorrindo da boca para fora, desejando o mal e sorrindo para as pessoas. Lá não existe fingimento, não existe mentira, não existe insinceridade. 
Esse reino é o reino da bondade, do amor, da verdade, da sinceridade, da lealdade. Então, enquanto nós não tivermos todos esses preceitos dentro de nós, enquanto nós não tivermos realmente absorvidos tudo que ele, o mestre, nos ensinou, vai acontecer isso, Mateus. Nós vamos colher exatamente aquilo que temos. E, fatalmente, se nós não soubermos plantar, nós vamos colher né, aquilo que nós plantamos. É no mundo espiritual que encontramos o verdadeiro eu. Exato, Brás. Mas nós podemos encontrar o eu aqui também. É esse trabalho que nós temos que fazer. Nós somos espíritos, gente. Nós estamos, estamos nesse momento, tá? Nós temos, temos um corpo, mas nós somos espíritos. Nós, nós não, 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 não temos espírito, nós somos espírito. É diferente. Podemos concluir que a dor é necessária, mas o sofrimento não. Nós podemos até sentir a dor, mas não sofremos por ela. Eu posso estar com um problema, não é? Claro que eu posso estar com um, um problema muito grande, uma dor, mas eu não posso sofrer por ela. Eu tenho que saber que ela também é justa. Eu não posso achar que o que eu estou vivenciando seja injusto. É isso é muito importante, viu, Avanildes? Porque grande parte das pessoas elas levam um susto quando você diz você não tem espírito. Você é um espírito. Então, é como se a gente ouvisse isso, parece que o nosso corpo cai. Parece que o nosso corpo desaba. Porque ele não encontra a sustentação. Não é verdade? Quando a pessoa ouve isso, ela parece que ela leva aquele susto, parece que o corpo dela vai desvanecer, vai cair pelo chão. Porque o que sustenta o nosso corpo é o nosso espírito. Isso é tanto verdade que vocês já notaram. Olha só, é, se eu pegar uma agulha e espetar qualquer um de vocês nesse momento, vocês vão sentir. Mas depois de morto, não. Então quem sente a dor é o espírito. Então, isso é que a gente tem que botar na cabeça, meus irmãos. Vamos vivenciar, vamos priorizar o nosso espírito. Vamos, eu vou, vou, vou priorizar a minha vida, não a vida do meu corpo. A vida do meu corpo é importantíssima, gente. Não esqueçamos disso, hein? Não vamos dizer aqui que nós estamos falando que não, que a vida, não, a vida que é maravilhosa, nós precisamos dela, quanto mais nós, nós vivenciarmos, quanto mais a gente prolongar a nossa vida na Terra, melhor será para nós. Por isso que a medicina está tão adiantada, por isso que nós, homens, estamos cada dia mais trabalhando a nossa inteligência, facultando a nós mesmos o progresso, porque Deus quer que amplie a constância do homem na Terra, nessa escola maravilhosa. A dor moral é que é difícil, né, né, Xambi? A agulha moral, quando ela penetra no corpo espiritual, ela causa um dano danado. Nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa política. Que dor! Podem ter certeza, essa dor é terrível. Para o pior, que, pior dos homens que a gente possa pensar, pode ter certeza. A consciência de cada um de nós é terrível. Pode ser que demore a sentir, mas vai sentir essa dor. A dor moral, ela é realmente terrível. Então, vocês têm, têm que entender, nós todos temos que entender, 
que realmente, quando Jesus disse, meu reino não é desse mundo, ele queria dizer que para esse mundo, como é que ele poderia ser rei? Se rei nesse mundo é visto de que forma? Humilde? Guerreiro? Que impingia suas palavras? Que fazia as coisas de acordo com a sua vontade? Com egoísmo? Com orgulho? Agora, nós lembramos que os reis na terra são lembrados sim eles são bem lembrados mas são lembrados de uma forma é, é diferente não é? então é, 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 muitas vezes eles são lembrados é, é de uma forma em que passa-se aquela, aquela, aquela como se fala aquela ideia de grandeza mas que na realidade eles foram rei são lembrados porque foram reis. Agora Jesus é lembrado porque ele foi um rei. Dos reis. Rei dos reis. Ele estava acima de todos. Então hoje, após esse estudo, chegamos à conclusão de que podemos, sim. Jesus não era Deus. Quando ele falava em reino, ele dizia, porque o reino, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino que Jesus dizia, que para ser rei, como como houve a pergunta a ele por Pilatos naquele momento quando ele chamou ele e perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus ele disse que não o meu reino o meu reino não é desse mundo o meu reino ele queria dizer que o reino dele era o reino do espírito Pilatos julgava reino de uma forma materialista ele não fala ele Entenderam? Ele não falava, ele falava em reino. Meu, meu reino né? não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, ele poderia fazer diferente, porque ele tinha condições de fazer. Mas ele não queria, ele não era para isso que ele veio. Ele veio para estimular o perdão, o amor, a caridade a fé, a esperança, ele veio exatamente nos modificar, não construir um reino, não. Então, meus irmãos, eu espero que esse trabalho de hoje tenha sido proveitoso para todos nós, e que nós tenhamos sempre em mente o seguinte. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênesis, as Revistas Espíritas, esses livros já bem envelhecidos, cansados, lidos constantemente, mas que têm no seu conteúdo modificações crescentes à medida em que nós crescermos. Então eu tenho certeza que se vocês tirarem um minutinho do tempo de vocês 
e derem uma lida no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão perdoar todos os erros que eu houvera cometido durante esse trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão também entender de uma forma diferente daquilo que vocês já leram em outras ocasiões. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, ela é tão consoladora que ela nos mostra, sim, que a todo instante nós estamos mudando. Tomara que seja para o bem, para a frente. Tomara que estejamos caminhando para a frente. Porque vocês vão notar que à medida que, você, que a gente vai lendo essas obras, elas, apesar de já lidas várias vezes, elas nos dão outra dimensão. Será por quê? Porque nós já começamos a caminhar. E é claro que quem caminha aumenta os seus horizontes. Principalmente se nós estivermos subindo ladeira. Se estivermos galgando uma escadaria. A cada passo que dermos, o nosso horizonte amplia. E então a doutrina dos Espíritos nos revela mais coisas. Tenho certeza disso. Por isso eu os convido a lerem novamente esse capítulo. Porque vocês terão respostas maravilhosas, muito acima daquilo que eu pude aqui trazer. Muito obrigado a todos. Que a paz fique com todos. O amor e que as outras oportunidades possam aparecer para todos nós. E eu agradeço muito, irmão X, pela oportunidade que me deu. E se precisar, conte comigo pra, em outras ocasiões. Muito obrigado. E estou passando para você, Sil, com o meu abraço. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos, então, novamente. É, o estudo foi maravilhoso, Balk. Muito obrigado por você ter trazido para nós tantos conhecimentos nessa tarde de sexta-feira, que com certeza sairemos daqui mais esclarecidos. E como a sua dica, com certeza vamos reler novamente esse capítulo maravilhoso do Evangelho. Então, agradeço de coração, em nome da sala toda. E a nossa amiga fraterna quer dar uma palavrinha sobre o tema, e em seguida o nosso amigo Saide subirá para fazer a prece no encerramento. Então, desejo a todos um lindo final de tarde, um lindo final de semana, que Jesus permaneça com todos. Um beijo a todos, passando, fraterna. Boa tarde a todos. Tudo bem? Estou sendo audível. Oi. Oi. Estou aí? Legal. Parabéns, meu amigo Balk, pela sua exposição, que é mais um aqui entre nós que nos ajuda a crescer espiritualmente, o que nos ajuda muito, como eu já disse ontem, que com a graça de Deus temos pessoas aqui que se dedicam a ajudar a todos que aqui frequentam a crescer espiritualmente, pois a intenção primária enquanto estamos encarnados, é crescer espiritualmente, certo? Agora, o que eu, ia, que eu queria que você me respondesse bonitinho, sabe o que, que é? É que eu vim do catolicismo. Eu fui católica há muitos anos, eu nasci católica, fiquei no catolicismo há muitos anos, sou sobrinha de arcebispo e tudo mais. Então, quando eu falei do purgatório, se é aqui na Terra, porque é uma coisa que ainda fica muito na dúvida na minha cabeça. Porque na Igreja Católica, o purgatório é um lugar para onde as almas vão quando morrem com pecado venial. Se morrer com pecado mortal, vai para o inferno. Então, isto aí era muito batido, 
Tanto que se eu deixasse de anissa um domingo, eu ficava apavorada, porque se eu morresse eu ia para esse tal purgatório. Quando chegou aqui no Espiritismo com a graça de Deus, tá? com a graça de Deus eu vim para o Espiritismo, porque realmente aqui eu estou aprendendo muita coisa. Infelizmente, foi assim. Fazer o quê? Então, é, digamos assim, eu achei que talvez aqui fosse o purgatório. Mas, pelo visto, não é isso que se coloca. Esse tal de purgatório, a história da carochinha, isso não existe? É isso que eu gostaria que você me respondesse, Bal, que poderia? Eu agradeço. Bem, irmã fraterna, meu abraço a você. Olha, eu creio, tá, que eu não posso te dizer pensando como católico, porque eu sou espírita. Já fui, já fui. Já frequentei também a igreja católica. Lá muitos e muitos anos, quando ser espírita era um problema gravíssimo, era sério. Mas, nascido em lar espírita, eu, foi, foi muito bom eu conhecer o catolicismo. Eu ia muitas vezes à igreja, mas para namorar, sabe, naquela época existia o adro da igreja, então as mocinhas passeavam, era muito difícil namorar naquela época, sabe, na minha infância, na minha juventude, o namoro era uma coisa muito... Então a gente aproveitava, sabe? A igreja era onde botava roupa bonita, as moças iam com... Então eu ia mais no intuito de namorar, né? De encontrar com as menininhas ali e tal. Então era esse o meu... E a gente tinha que ouvir aquela lenga-lenga do padre falando, né? Então a gente ficava ouvindo e logicamente tinha também naquela época a matéria religião. E a gente tinha que responder sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório. Mas eu não tinha tanto medo, porque eu tive o privilégio de ter nascido num lar espírita. Eu digo hoje privilégio, porque realmente, desde cedo, eu já lutei com a dificuldade, né? Porque ser espírita era terrível, não era fácil, não era, não era bom não, gente, era, era, era terrível. Pois bem, então, é, hoje eu posso dizer para você que purgatório não existe. Não existe purgatório. E a terra também não é purgatório. A terra é abençoada. A terra é nada mais que uma escola, uma escola maravilhosa no mundo de Deus, em que nós temos a oportunidade de colocar em prática aquilo que nós devemos aprender. É a prática das virtudes que tem que ser feita aqui. Então, em função disso, é, eu não posso chamar essa terra maravilhosa, essa terra que cada dia fica mais linda, a nossa terra, esse pontinho no céu em que é fantástico. Não posso chamar essa casa preciosa que hoje nos abriga, que nos deu, por exemplo, essa tarde linda que nós estávamos aqui reunidos, eu não posso, de forma nenhuma, julgar que a terra seja purgatório, ou seja, inferno, ou que seja um céu. Porque também, se fosse o céu, seria o ápice. E o céu está muito distante de todos nós, porque o céu é infinito. E nós temos essa capacidade, sim, de fazer com que, agora, nesse momento, por exemplo, eu tinha duas opções. Dizer para você que a terra... É um purgatório. Ou eu dizer para você que a terra é um céu. Não. A terra não é um purgatório e a terra não é um céu. A terra é um local, uma escola, onde nós poderemos fazer dela realmente um purgatório ou um céu. Dependendo de cada um de nós. Por isso que nós poderemos fazer para todos nós, em qualquer lugar, essa é a nossa escolha. No nosso dia a dia, ela é uma escola sim, senhor. Exatamente. Então, essas coisas de céu, inferno, até mesmo um umbral, 
umbral tão falado dos meios espíritas é de acordo com cada um de nós céu e inferno estão dentro de cada um de nós é o que eu eu depois de uma vida bem bem trabalhada até hoje se, se bem que eu acho ela bem trabalhada bem lutada, bem difícil bem experiente mas que eu tenho certeza que ainda é muito pequenininho diante do que eu ainda vou ter que viver por aí então, é, a gente precisa entender que o Mateus pergunta o que estão fazendo as crianças que nascem com defeitos físicos pois é Mateus, elas estão vindo para cá julgando e, e a gente vendo essas coisas a gente julga que isso aqui é um inferno, se a gente não tiver o conhecimento disso. Né? Então, que bom, ela bele, risque realmente o purgatório da sua lista, fraterna, minha querida, meu amor, eu tenho certeza, minha querida amiga, você sabe que purgatório não existe, mas você é maravilhosa porque você traz essas coisas para nós, justamente para que a gente possa cada dia aprender mais. Assim como o Mateus está colocando ali, o que estão fazendo as crianças que nascem com defeito? Essas perguntas é justamente para que a gente possa explicar, talvez para nenhum de nós que está aqui presente, aqui na, na, na sala encarnados, mas nós temos que estar respondendo isso para aqueles que estão ao nosso lado espiritualmente. Quantos que faleceram, morreram, reencarnaram, desencarnaram, com defeitos físicos, e que ainda sofrem na, na espiritualidade julgando isso. Defeitos físicos. Então, essa pergunta é para fazer, né? Para nos fazer pensar. Isso é muito importante, né, Cid? Excelente, viu, fraterna? Por isso que eu gosto quando você pega o um microfone, que é muito bom, porque você vem falar de coisas que realmente você sabe e quer que seja esmiuçado. Isso é muito bom, tá? Um abraço a você, um abraço a todos. É, eu vou chamar, então, o nosso irmão Said, tá? Vou chamar o nosso irmão Said para que ele possa é, fazer a prece final e deixar aqui o seu recado também, tá? Irmão X, muito obrigado mais uma vez. Fraterna, meu abraço, meu abraço, seu abraço a todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs. Perfeito, Balque. Muito gostoso te ouvir, mas gostoso ainda sentir a vibração desta sala, como as outras que se estendem por esse pautalque. E, mais ainda, ler perguntas como essas. Eu estive pensando, Bal, que antes de fazer a prece, fazer duas perguntas rápidas que podem ser respondidas na sala. A primeira delas é diretamente para quem fez a pergunta. O bom é a gente responder perguntando. Mas, eu prefiro somente dizer o seguinte. É muito bom, é muito bom, quando nós estamos vivendo a vida num ambiente sadio, em paz conosco mesmo. Como fica quando nós vamos a um consultório de um psicólogo, por exemplo, e depois não entrarmos? Estamos no céu, vamos para o purgatório, quando chegamos na recepção, que já estamos ali, apavorados e quando chega lá dentro que encontra-se com a fera é um inferno mas dentro da doutrina cremos nós cremos nós não, aí está aí o Balk depois responde dentro da doutrina temos nós é o seguinte Balk nós sabemos que como espíritos nós temos que passar por várias existências reencarnatórias para alcançarmos degraus mais elevados. Então observa que nós estamos em busca dos céus, quer dizer, dos mundos ditosos. Por enquanto estamos, apesar de tudo que nós falamos da Terra, 
nós estamos vivendo um inferno, o nosso próprio inferno, que é o de vencer as nossas imperfeições. E entre essas imperfeições, esse inferno vivido, e o futuro brilhante, nós vivemos na erraticidade, que seria um tipo de purgatório. Ali nós vamos, aprendemos, não estamos no céu nem no inferno. E estamos ali no meio termo aprendendo para virmos novamente a lista no, na carne, realizar os nossos projetos até alcançarmos o, o sétimo céu que é ali. Bom, mas não foi para isso que eu subi. Respiremos profundamente, buscando renovar o ar dos nossos pulmões, procurando fazer com que ele suba até a nossa mente. Relaxemos. Continuemos a respirar. Busquemos neste espaço infinito as belezas que tanto nos empolgam as ondas do mar as quedas nos rios a relva do campo as flores no jardim o sorriso de uma criança o abraço com o um ente querido Elevemos o nosso pensamento e digamos, Senhor, que agradecemos por toda esta beleza que Tu nos ofereces no dia a dia. Perdoa-nos por interferirmos nesta natureza, transformando-a em verdadeiros monstros. Mas já entendemos, Senhor, que temos que retificar o nosso comportamento. E Tu nos destes a oportunidade de conhecer esta doutrina que aos poucos vai nos modificando. E assim vamos retificando o nosso comportamento. Te agradecemos, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás e por tudo que ainda tens a nos oferecer. Deixai no Senhor sermos os instrumentos da Tua paz e os espelhos a refletir a tua imagem para todos aqueles que se encontram perdidos pela estrada. Permite-nos, Senhor, que sejamos os arautos da tua verdade e que em nenhum momento ponhamos os nossos pensamentos à frente de Tuas palavras que fluem através de nós. Rogamos a Ti, Senhor, por todos esses cujos nomes estão sendo postos na tela. Assim como Te rogamos, que de onde Tu estiveres, modifique os campos moleculares deste líquido que se encontra ao lado dos aparelhos de cada um, a fim de que sirvam de medicamento para os seus males físicos, já que os espirituais vêm direto de ti a medicação. E é com esta certeza, Senhor amado, que retornamos a palavra ao companheiro 
que presida os trabalhos, para que ele os dê por encerrado em tua santa e bendita paz, e que nós possamos seguir contigo em nossos corações. Que assim seja e que Deus nos ilumine. Que assim seja, meu irmão, que Deus nos ilumine. A gente agradece nesse momento, Balque, Sid Shark, Sil, Xanri, todas as pessoas que aqui estão, sobretudo os espíritos desencarnados, que são muitos, né? Uma pleia de espírito que está aqui, e os padrinhos dessa sala em espírito, Chico Xavier e Maria Santíssima. Temos hoje no Patalque, às 22 horas, na sala da Míria e do Monge. Temos amanhã, Anete Guimarães, ao vivo e depois da manhã, seminário em São Paulo. Ela está vindo aqui, no, na próxima semana, ela está aqui numa cidade próxima de Palmas, aqui no, no Tocantins. Eu até fiz uma chamada no, eu fiz uma chamada no Facebook, né, falando aí que as pessoas que, de uma certa forma, não a conhecem, é uma pessoa extraordinária. Meus irmãos, como sempre, eu lhes digo, um beijo em vossos corações, um amplexo, um abraço de várias voltas, tudo, mas tudo de bom mesmo. Eu, o grupo e toda a espiritualidade agradecemos todos aqui presentes. Muita luz e muita paz. Eu vou colocar uma música agora, meus irmãos. Quanta luz. Conta-lo.